。近日，据俄罗斯媒体报道称，乌克兰为了促进中乌今后的合作，乌克兰向中国交付了 JL 1 0高级教练机，这将帮助中国航母舰载机更快的服役于航母。而美国对此表示质疑。到底是谁在暗中帮助中国？在得知是乌克兰之后，美媒体称乌克兰将彻底失去美国的信任。而在这之前，美国曾为了拉拢乌克兰，向乌克兰提供了两亿美元的军事援助资金。专家表示 ，JL 1 0是训练飞行员的高级教练机，对于航母舰载机飞行员的额培养有着至关重要的作用。据专家表示，此次乌克兰的出手相助，让中国一下多了十二架 JL 1 0教练机，这些将服役于中国航母，帮助中国培养首艘国产航母优秀飞行员。有了乌克兰的帮助，中国将能建立起一套完善的舰载机飞行员培训机制。中国在航母上的发展已是如日中天，如今又加入了十二架 JL 1 0教练机，中国航母可谓是如虎添翼。这一系列的大动作让美军感到非常的不安，而 JL 1 0教练机真正有价值的是它的发动机。美军事专家指出，航空发动机一直以来都是中国最薄弱的环节。这次有了乌克兰的帮忙，中国很可能会以此为突破口。开启属于中国的航天时代。俄罗斯媒体表示，此前乌克兰就是因为太听美国的话了，导致自己吃了不少亏。现在能醒悟过来，重新走上与中国合作的道路上，还不算太晚。乌克兰方面表示，中国是乌克兰最大的军事贸易合作伙伴。相比美国给的小恩小惠，乌克兰能从中国得到的利益更多。公开内置弹仓。中国的隐形战斗机 J 2 0在珠海航展上公开内置弹仓后，印度空军司令说：“不用担心，因为苏富三十雷达就能发现。”不过，印度网友围歼二十战力吵翻天，粗略看了一下回复，好几百条，非常火爆。歼二十，二零一八年十一月十一日，中国空军在两年一度的珠海航展上。展示了全新的隐形战斗机歼负二十。专家声称，歼负二十将优于周边地区的其他空军。间接指的是印度和日本。歼负二十是具有隐身技术的隐形战斗机。然而，二零一八年五月，印度空军司令。宣布其 F 3 0 MKI 雷达发现了飞越高原歼负二十，一下引起了各方质疑。F 3 0 MKI F 3 0 MKI 具有先进的 N 0 1 1 M 无源电子相控阵 PISA 雷达，但印度已经在使用更先进的俄制甲虫有源相控阵 PISA 雷达升级苏富3 0 MKI 战斗机。这意味着专门针对具有隐身功能的歼负二十。印度网友说：“中国的任何军事进步都直接针对美国，但是有一天不知道中国正在开发的这些东西会被用来对付印度，所以建议还是做好准备。不知道印度的隐身战斗机计划何时会成为现实，但必须等待。”嘻哈派评论如下：阵风，拉西说：“兄弟不用担心。”咱们的空军司令已经证实，阵风战斗机比中国歼负二十和歼负三十一更有战力，并且在未来十年内迎接所有挑战。不过，另一名印度网友拉蒂说：“我认为空军司令是在假装镇静的状态下说出来，实际可能是害怕。”西曼舒班纳说。事实上，我们不必需要担心，因为歼二十可能无法被称为第五代战斗机，仍然具有较低的 RCS。只要印度大量引入 S 4 0 0可以将其击落。阿马尔帕德瓦尔，这架飞机可以通过我们的 U 3 0雷达检测到，所以我们不用担心，因为我们可以用阵风、流星飞弹来对。反正歼二十没有超级巡航，布拉莫斯空射巡航飞弹。尼莫斯帕特尔说。印度也在 Su 三十上炫耀过布拉莫斯空射巡航飞弹，中国现在应该担心吗？阿尼尔蒂瓦里说：“千万不要掉以轻心。”印度国防部在一九五五年拒绝了 AK 四十七制造商卡拉什尼科夫的建议，后来一九六二年的结果是有目共睹的。阿比吉特纳奇尔说。我们对这个中国产品没有任何问题，但中国可能会把这个歼二十卖给巴基斯坦，因此我认为我们的中型隐身机和高级隐身机计划需要重新进行审核。印度清醒派网友评论：拉斯塔姆说。
技术实力与经济实力直接相关。中国已经投入大量资金进行技术研究，所以中国能够开发高度精密的武器是很正常的。J 二十，卡拉帕塔普说。我看到很多印度人低估了中国人。真正的战士永远不会低估他的敌人。虽然歼负二十可能并不那样隐身，但我们应该自愿地参加第五代战斗机的比赛。我们应该停止对中国武器的玩笑话，并开始打造我们自己的可靠武器系统。瓦西姆高哈大声说：“你们的终极人只不过是一群羊。”废话故事在像这样的废话文章中得分最高。再次。一个国防部长废话声称，通过 S 九三十雷达检测到隐身模式的 J 二十。如果这个消息只有百分之一的准确率，那么你的空军司令就不会做出这个声称。这对其他人来说已经成了大玩笑。一群白痴，停止做白日梦，并尝试对中国的发展做出明智的回应。印度空军声称，他们发现歼二十。那是因为在和平时期，美架隐身飞机采用龙博透镜来增加雷达波信号，以便空中交通引导，也使敌人不能评估其真正的 RCS 值大小。每个航空爱好者都知道这一点，但显然咱们的空军负责人不知道。伊文不客气地说：“印度的战斗机确实比任何机器都更隐蔽，它确实是看不见的，没有噪音或音爆。”它甚至可以在没有加油的情况下在深空中旅行。它可以使用星光为其发动机充电，并且已经达到接近光速。对于印度来说，中国不仅在军事技术方面，而且在经济方面都太先进了。看看他们是世界上第一架安装在航空母舰上的电磁弹射器。它可以与美国的军事力量相媲美。印度制造了许多无用的东西，但购买其他国家的东西，但对印度的军力依然无济于事。空军司令对战斗机的一个笑话和讽刺是：印度最大的笑话是，甚至不能使自己的常规突击步枪在战场口径兼容，以至于陆军拒绝了。它，至于印度自制的炮弹，经常会造成炸膛。评论。由上可见，尽管印度空军司令自信地说苏富三十雷达能够发现歼二十，但实际上并非所有印度网民都卖账，他们也有自己的清醒认识，知道差距所在。现当今的世界格局之下，很多国家都是依靠现当代科技发展来提升自己国家的国际地位，这也就相当于说，一个国家想要在国际上面有更多的话语权。那就必须要有强有力的科学技术。对此，这些年我国也是不断在发展自己这方面的技术。最近听说中国又有大动作，中国引力全球仅一台的世界级装备，每日这下坐不住了。究竟是什么装备呢？让小编带你来看一下吧。大家都知道，一个国家在发展过程中所研究取得的科学技术成果，一般都是为自己本国所用的。很少国家会把这种科学技术分享给他国。我国在近年来辛辛苦苦的研究过程中，也取得了一定的成绩。中国研究出了一台世界级的装备，全球仅一台。有媒体报道，中国最近已经攻破了核聚变设备运行超过一百秒的技术难题，这可谓是中国研发史上最强的反应堆。其实这也就是和聚变技术这项技术对于一个国家未来的发展来说是相当重要的。一旦研究完成，无论这对于我国的航天事业还是各种高端技术产业都会有助很大的帮助，还会大大提高我们国家的国际地位。最后，小编想说，假如说项研究成果完成，将会对全球的能源使用和发展上面有助一个很大的改变。看完以上，你们有什么样的想法？欢迎分享。正当美国海军实行双航母群包围大国的新战略之时，五角大楼却收到五万海外美军的求救，因为他们已被亚洲一军事强国的两千枚飞弹瞄准。据美国海军研究协会新闻网 u s n i 最新报道，美军两艘部署在大国门外的航母中，一艘沿北约最大规模三叉戟接连赴两千零十八演习的越舰式都来不及参加，迅速掉头高速奔袭约五千公里，紧急增援呼救的美军。不过，等待这艘杜鲁门号航母打击群的不仅有那数千枚飞弹，还有另一大国的强大舰队。据报道。北约二十九国和芬兰、瑞典共同参加的三叉戟接演赴两千零十八演习于十一月七日结束。然而，参演三十一国联合舰队中的绝对主力。
杜鲁门号航母打击群，却早已不见踪影。美军仅派出硫磺岛号两栖攻击舰替代了大型舰载机部署平台的位置。直到 US 南新闻网最新报道的出现，外界才发现杜鲁门号打击群已到离演习海域约五千公里外的直布罗陀海峡附近。非常巧合的是，在杜鲁门号逼近地中海。舰首指向中东地区之前几天，中东战区美军最高指挥官沃特尔刚公开表示，非常需要一艘航母。沃特尔领导的美国中央司令部也正向五角大楼求援，要求为了支持对伊朗的军事行动而增加额外军事资源。华盛顿邮报援引五角大楼消息人士报道称，美军情报显示，伊朗至少两千枚飞弹随时开机。